வணக்கம் எக்ஸ்ட்ரீம் தமிழ் மக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த பொங்கல் மொத்த நாலு நாள் நடக்குதுங்களா இந்த நாலு நாளுமே சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருங்க யாருக்குடிய சண்டை போடாதீங்க உங்க விருப்பப்பட்டதை செய்யுங்க சந்தோஷமா இருங்க மறுபடியும் சொல்ற உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் சரி நம்ம கதைக்குள்ள போகலாமா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கலப்புற ஒரு அனிமிஷன் படத்தை பத்தி தான் பாக்க போறோம் படத்தை பத்தி சுருக்கமா சொல்லணும்னு வைங்களேன் நம்ம தலைவன் புசின் புட்ஸ்க்கு பயம்னா என்னன்னு தெரியாது அப்படி இருக்க இவன் மரணத்தை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிடறான் சோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத சும்மா தாறு மாறா சொல்லியிருக்காங்க இது புசன் பூட்ஸோட ரெண்டாவது பாகம் முதல் பாகத்துக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காம பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த படத்தோட பேரு புசன் பூட்ஸ் த லாஸ்ட் விஷ் நான் உங்கள் கிருஷ்ணா சோ வெல்கம் டு எக்ஸ்ட்ரீம் பொங்கல் தமிழ் படத்தின ஓபனிங்ல நம்ம தலைவன் கதையின் நாயகன் புசின் புட்ஸ் தான் குரல் கொடுக்கிறான் ஒரு காலத்துல ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் ஒண்ணு பூமியில வந்து விழுந்துச்சு அது விழுந்த வேகத்தில் தான் ஒரு இருள் சூடப்பட்ட காடும் உருவாச்சு ஆனா அந்த காடு அவ்வளவு அற்புதமாவும் இருந்துச்சு அந்த நட்சத்திரத்துக்கிட்ட நாம ஏதாவது ஒரு ஆசையை கேட்ட உடனே அது நமக்கு நிறைவேறும்னு சொல்லி முடிக்க அடுத்த சீனே தலைவனோட என்ட்ரி தான் இவன் தான் ரொம்ப பிரபலமானவனாச்சு ஊர் மக்கள் முன்னாடி ரொம்ப சீன் போட்டு தங்க நாணயங்களை கொடுக்கறது இலவசமா சரக்கு கொடுக்கறதுன்னு சரியான அலப்புற அது மட்டும் இல்ல சின்ன பட்டணம் எல்லாம் கட்டணம் கைய நீட்டா காசு மேல கொட்டணும்னு ஜம்முன்னு ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்க அந்த இடத்துக்கு கழுவாத கக்குஸ்ல இருந்து எரிச்சு வந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பேன நிக்கிறான் ஆக்சுவலி இவன் தான் இந்த ஊரோட மேயர் அத பத்த மாட்ட திருவ மாதிரி தான் இருக்கான் அதை விட்டு தெலுங்க தலைவன் இவனோட விக் போட்டோனு செம்ம கலவரம் பண்ணிருக்க கடுப்பான இவன் அவனை விடாதீகை அவனை வெட்டி கொல்லுகேன்னு இவனை சொன்ன உடனே நம்மால பிடிக்க ஒரு படைய வருது அடே பூசணிக்க மாட்டியா என்ன பிடிக்கணும்னா அது என்ன தவிர வேற யாராலையும் பண்ண முடியாது போய் வேலைய போடுறான் என் வேணும்னு சும்மா தலைவன் தரமா சண்டை போடுறான் அதுவும் மேயர டவுசரோட நிக்க வைப்பான் பாருக்கு இவசி அப்பா காண்ட் ஆகிடுவான் ஆனா நம்மளா அடி தம்பி இது இன்னும் முடியலன்னு பட்டாசை வெடிக்க வச்சு காட்டுவான் பாருங்க இந்த சத்தம் கிட்டு இந்த ஊரோட அறக்க ஒருத்தன் கண் முடிச்சிடறான் அவன் வந்து மக்களை அள்ளி போட்டு கொண்டு போக கூடவே ஒரு குட்டு பையனையும் ஒரு பசுவோட சேர்த்து தூக்கிட்டு போயிடறான் அப்புறம் என்ன தலைவர் கிட்ட அவர் மூலயமா மேல சர்ன்னு பறந்து போய் அதோட டகத்திலேயே குத்துவான் பாருங்க அது பயங்கரமா கீயோ மீனும் கத்துது தலைவனை பத்தி சொல்லவே தேவையில்லை கொஞ்சம் கூட மரண பயமே இல்லாத வேற மாதிரி சண்டை போடுவான் அந்த அறக்கணும் பெரிய பெரிய மணிய வச்சு எல்லாம் அட்டிக்குது இவன் என்னடனா அதோட கயிறு மூலியமாவே போய் இது தூக்கிட்டு போன மக்களை காப்பாத்துறான் கடைசியா அது வச்சிருந்த மணியாலே அதுக்கு சர்பிரைஸ் அட்டாக் ஒண்ணு பண்ண இது மொத்தம் கலங்கி போய் மண்டைய போயிட்டு தலைமை சும்மா கில்லி மாதிரி போஸ் குடுக்கறான் மக்கள் எல்லாரும் இவனுக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோன்னு தான் மிரல்றாங்க ஆனா இவனுக்கு தான் பயங்கரங்கிறது சுத்தமா இல்ல எதுவுமே மக்கள் தலைவனை பயங்கரமா கொண்டாட அந்த அரைக்கனை காலி பண்ண அபாயம் பண்ணி கீழே விழுந்து நம்ம தலைவனையும் போட்டு தெலுங்கு அதுக்கப்புறம் கண்ணா முடிச்சு பார்த்தா ஒரு கால்நடை மருத்துவர் கிட்ட இருக்கான் இங்க பாருங்க தம்பி நான் மருத்துவர் மட்டும் இல்ல பல வித்தைகளை கையில வச்சிருக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னு வைங்களேன் உன் மேல செத்த எலி வாட அடிக்குது அதனால நீ முதல்ல குளிக்கணும் முடிய கொஞ்சம் நறுக்கணும் அதோட சில சோதனைகளையும் செய்ய உண்மைதான் செய்யாத <laughs> இறந்து போனால் மறுபடியும் நிரந்தரமா இறந்து போயிருவ திரும்பி வரவே மாட்டேன் ஒழுங்க இதுல இருந்து ஓய்வு எடுத்துக்கோ இந்த இந்த விலாசத்துக்கு போ அவங்க உன்ன பத்திரமா பாத்துப்பாங்கன்னு அவங்களோட விலாசத்தை கொடுக்க தலைவன் அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு என்ன பேசுறீங்க நீங்க நான் தான் 
எனக்கு <laughs> பாருங்க <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> தலைவன <laughs> ஒரு <laughs> ஒருவேளை <laughs> எனக்கு <laughs> போதும் <laughs> அதெல்லாம் 
தாடி வச்ச கேட்டு நாளைக்கு ஆக போறானா பாடிங்கிற மாதிரி இருக்கிற இவன் எங்க நான் அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போதே வில் ஏ தம்பி கரடி கூப்பிடுது என்னடான்னு போய் பார்த்தா ஹீரோ இதுக்கு முன்னாடி தொப்பி பூச்சி எல்லாம் போட்டு மறைச்சி வச்சு மேல அந்த பீங்கிற மாதிரி சிம்பல் போட்டு வச்சான்ல அத பாத்துட்டு அப்படின்னா புஸ்ஸுன் புத் செத்து போயிட்டான் போலன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஆனா கோல்டு இல்ல 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 இதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அவன் சாகவும் மாட்டான் அவனுக்கு சாவே கிடையாது உலகத்தின் தலை சிறந்த திருடன் அவன் தான் அவன் இல்லாம நம்மளால எப்படி ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய நட்சத்திரத்துக்கு போக முடியும் சொல்லிட்டு இருக்க இந்த விஷயம் ஒட்டு கேட்டு இருந்த ஹீரோ காதுக்கு வந்துருது அப்படின்னா அந்த நட்சத்திரத்தால நம்மளோட ஒன்பது வாழ்க்கையும் திரும்ப கிடைக்க போதுன்னு சந்தோஷப்பட அப்போதான் பிரச்சனையை ஆரம்பிக்குது ஏன்னா அதுக்கான வரைபடம் பிக் ஜாக் ஹார்னர் அப்படின்னு ஒரு மூடி வச்ச முழு மெட்டல் கிட்ட தான் அதுக்கான மேப்பு இருக்கு அவனு ஒண்ணு சும்மா நினைக்காதீங்க நம்மளோட <laughs> ஒரு <laughs> பறக்கும் <laughs> ஒழுங்காக <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> வெறும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 மாதிரியான <laughs> 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 
சம்மவா எறா என் பையனை ஒன்னு எடுத்து வச்சு அங்க இருந்த எல்லா பொருளையும் எடுத்து போட கட்டையில போனது அது நிரம்பவே மாட்டேங்குதுங்க அப்படி ஒரு அட்டகாசமான பையா இருக்கு மாயாஜால பையா கூட இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் கூடவே ஒரு பிரம்மாண்டமான குதிரை வாகனத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு கையில மந்திர பந்தியும் வச்சுக்கிட்டு இருக்க அதுல நம்ம ஆளுங்க போறது தெரியுது அது சரி அப்படின்னா நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஆப்பு உறுதின்னு அர்த்தங்க சந்தேகமே இல்ல இங்க நம்ம ஆளுங்க வரைபடத்தை எடுத்து பார்த்தா அதுல ஒண்ணுமே இல்ல இத பாத்துட்டு ஹீரோயின் ஒரு பக்கம் காட்டு கத்து கத்திக்கிட்டு இருக்க அப்ப அதுல திடீர்னு எழுத்துக்கள் தோன்றுது அதுல பார்த்தா அந்த மாய இருள் காடு வெகு தொலைவிலும் ஆழமாகவும் உள்ளது அதனுடைய கடைசி எல்லையை நீங்கள் அடைந்தால் மட்டும் போதும் உங்களால் நட்சத்திரத்தை அடைய முடியும் போட்டிருக்கு கூடவே ஒரு ஆசை உண்மையும் ஒளிவிலக்கியும் அனைத்துவிடும் இந்த வரைபடம் ஒரு சாவி ஆகையால் பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் போட்டிருக்க என்ன கர்மண்டா இது இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல மறுபடியும் இதுக்கு ரெண்டு ஆரம்பிச்சதுங்க வரைபடத்தை நான் தான் வச்சுப்பேன் நான் தான் வச்சுப்பேன் சண்டை போட ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க இதெல்லாம் நாய்க்குட்டி வேற குறுக்கு போந்த என்ன தரங்களா நான் என்ன வச்சுக்குவான்னு கேட்டதும் ரெண்டு கத்தி அவன் பக்கம் திரும்ப பாருங்க போக ஹீரோனி ஒரு பக்கம் கரடி கும்பல் பாருக்கிட்டு <laughs> அசந்து <laughs> சொல்ல படம் பயங்கரவான்னு சொல்லணும் ஆனா ஹீரோயின் கொஞ்சம் கூட அசராம இப்ப ஏன் சாட்டைய பாருன்னு இவ்வளவு அதே மாதிரி செய்வா பாருங்க மொத்தத்துல கியூட்னஸ் ஓவர்லோட் ஆகி நாய் குட்டி மல்லாந்தர்றா யோ யோ ஒரே சிரிப்புதான் சரின்னு ரெண்டு பேரும் வரைபடத்தை திறக்க இந்த மந்திர விளக்க படத்தை பின்தொடர்க உங்களுடைய மனம் உங்களுக்கு வழிகாட்டும்னு எழுதி இருக்குது அது மட்டுமே இல்லைங்க இவங்க மூணு பேரோட குட்டி படம் அதுல இருக்கு முதல்ல ஹீரோ கை வைக்க அந்த அழகான இடமே கொடூரமா பத்திக்கிட்டு எரியும் பாருங்க தக்காளி திருக்கும் இதுதான் தலைவன் கடந்து வந்த பாத போல இவ்வளவு கொடூரம் வழிகாட்டும் <laughs> மகள சகோதரியா சேர்த்துக்கிட்டாலும் இவ ஒரு மனுஷி அதாவது அந்த நட்சத்திரம் மூலியமா தன்னோட உண்மையான குடும்பத்துக்கிட்ட அதாவது மனித குடும்பத்துக்கிட்ட போய் சேரணும்னு நினைக்கிறா இவளோட எண்ணம் இந்த கரடி கூட்டத்துக்கு தெரியாது மேபி அம்மாவுக்கு வேணா தெரிஞ்சிருக்கலாம் இங்க நம்ம ஆளுங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்க அந்த ரோசா பூ மூஞ்சிலே அடிச்சு மட்டை பண்ணுது இவனு கேலி பண்ண ஹீரோயினுக்கு சேர்ந்து பங்கு குத்து விழுகுதுங்க கூடவே அந்த ரோசா நிறைய எந்திரிச்சு நிக்கவும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா மல்லுக்கிட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க என்னதான் ஹாய் ஹூய் ஹாய் ஹூயினாலும் ஒண்ணுத்தையும் கூட சமாளிக்க முடியல அப்ப அந்த நாய் குட்டி கிட்ட போய் ரோசாவும் முகந்து பாக்க இத மட்டும் சாதாரணமா உள்ள அனுப்பி வைக்குது இத நம்ம ஆளுங்க கிட்ட சொன்னா லேசா மோந்து பாத்துட்டு என்ன இளவடாது கேவலமா இருக்குன்னு சொல்ல வரும்போது நாய் குட்டி தடுத்து இங்க பாருங்க என்ன பாருங்கன்னு மோந்து பார்த்த உடனே ரோசா பூ இவங்களுக்கு கீழே விட்டுருது இந்தாப்பா இன்னாத்துக்கு மோசமா நடந்துக்கிறீங்க முன்னாடி இருக்கிறதா அப்படியே உஷார் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்பவே அற்புதமாவோ அபாரமாவோ குஜாலாவோ இருக்கும்னு சொல்லிக்கிட்டே போகுது ஆமா உன்னோட கதை என்ன பண்ண கேட்டதோ அதுவா அது கேட்டா உங்களுக்கே சிப்பு சிப்பாவா இருப்பா நான் குழந்தையா இருக்க சொல்ல ஃபேமிலியோட தான் குஜாலா தான் 
இருந்தா நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அடிக்கடி கண்ணா மூச்சு எல்லாம் விளையாடுவோம் கண்டுக்கினியா அப்படி ஒருக்கா விளையாட சொல்ல ஒரு நாள் என்ன கொண்டு போய் போட்டியில அடைச்சு வச்சு தூக்கி கடாசி விட்டாங்க என்ன ஏதுன்னு தெரியல எனக்கு சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு விட்டு போச்சுக்கு ஆத்தாண்ட தூக்கி போட்டாங்கப்பா அதுக்கப்புறம் நான் வந்தது எல்லாமே அந்த சாக்ஸ் குள்ள தான் எப்படி என் கதை சும்மா குஜாலா இருந்துச்சுல்லன்னு கேட்டதும் இவங்க வாயடைச்சு போய் நாங்க கேட்டதுலயே சோகமான கதைனா அது இதுதான் உன்னால இப்படி இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை இவ்வளவு சுலபமா எடுத்துக்க முடியுதுன்னு கேட்க அட என்னமா நீ நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு எந்த ஒரு மாயா ஜலமும் தேவையில்லை நானு மிகப்பெரிய விஷயத்த சொல்லுவான் பாருங்க இவங்க ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க சரினு இவங்களும் போய் ரோசா பூவை மோந்து பார்த்தா அது இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்போ இந்த பக்கம் கரடி கூட்டம் வேக வேகமா வந்துகிட்டு இருக்க இவங்களுக்கு பின்னாடியே வில்லா அதுக்கு மேல வேகமா வந்துகிட்டு இருக்கான் இந்த மூதேவி எங்ககிட்டயே ஆட்டைய போட்டா சும்மா விட்டுருவோமான்னு மாய பைக்குல இருந்து அந்த எக்ஸ்காலிபர் கத்தி எடுக்க அது கீழே மண்ணோட இருக்கு ஏன் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு தகுதியானவங்க மட்டும்தான் அந்த வாழை உருவ முடியும் நம்ம தோரோட சுத்தி மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வச்சு அப்படியே கரடிகளுக்கு ஓங்கி ஒண்ணு வைக்க அவங்க செதறிப்பி விழுறாங்க பாவம் அவங்க அப்படியே விட்டுட்டு நேர உள்ள போயிட்டு இருந்தா ரோசா பூ அணை போடுது ஓஹோ என்னையே தடுக்க பாக்குறியா எல்ல கைகளா அதை வெட்டு எரிங்கடானு சொன்னதும் வீரமா இறங்கி போறாங்க ஆனா அது என்னடானா ஒருத்தனை முழுசா உறிஞ்சி எடுத்து எலும்பு கூட மட்டும் விச்ச வைக்கும் பாருங்க இவங்க அதை பார்த்துட்டு அரண்டு போயிருவாங்க இதுல ஒவ்வொருத்தரையும் விதவிதமா கொண்டுகிட்டு இருக்கு வில்ல என்கிட்டயே உன் வேலையை காமிக்கிறியா இப்படி சூடுன்னு ஒரு பூச்சியை கையில எடுத்து மாய பூச்சிய அந்த பூக்களை மொத்தமா அழிச்சிருன்னு சீரியஸா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா அது கருப்பாம்பூச்சியா உருமாறி என்னை மன்னிக்கவும் நண்பரே நீங்கள் நினைப்பது போல் நான் ஒன்றும் கெட்டவன் கிடையாது நான் உங்களின் தோளோடு தோளாக இருந்து உங்களை பற்றிய கருத்துக்களை கூறுவேன் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்று மிகச்சரியாக கூறுவேன் சுருக்கமாக கூற வேண்டுமானால் நான் உங்கள் மனசாட்சி போன்றவன் அப்ப பத்து பிசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவன் சொல்ல ரைட் உடு இதை நானே பாத்துக்கிறேன் அந்த பினிக்ஸ் பறவை எடுத்து ஊட்டு மொத்தமா கருக்கி தள்ளுவோம் பாருங்க பயங்கரமா இருக்கும் நீங்க நம்மளுங்க ஒரு குட்டி படகுல போயிட்டு இருக்க தலைவனுக்கு தான் தாடியில பேனா கிடைக்குது <laughs> உதவி <laughs> கிட்டி எனக்கு உதவி செய் பேபி இந்த தாடியை எப்படியாவது அறுத்தேரி எனக்கு ரொம்ப பிச்சுக்குது அரிப்ப தாங்க முடியல தயவு செஞ்சு எனக்கு காப்பாத்தன்னு காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்டதும் இவ்வளவு உதவி செய்யறா இது வரைக்கும் எதுக்குமே அசராம இருந்த ஒருத்தன் இப்போ சராசரி பொண்ணையா நடந்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் கடைசியா தாடிய ஒட்டு மொத்தமா வெட்டி எடுக்க இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அன்பு பெருக்குது இருந்தாலும் அதை விட சாண்டா கொலமாவில் நடந்த சம்பவத்துக்கு வெறுப்பு தாங்க அதிகமாகுது ஹீரோயின்க்கு அதை மட்டும் இல்ல ஹீரோ கையில கத்தி இல்ல இல்ல அதனால இவளோட குட்டி கத்தியை கொடுத்து வச்சுக்க சொல்ல இவன் குச்சியை தண்ணியில தூக்கி போட்டுட்டு கத்தி எடுத்து உள்ள வச்சா குச்சி எடுக்கிறதுக்காக பின்னாடியே நாய் குட்டி பொசுக்கிட்டு குதிச்சு போடுறான் ஆட யாரா இவனு இவனை தேடி பின்னாடியே நம்ம ஆளுங்க போறாங்க அந்த நேரம் பார்த்து வில்ல ஆளுங்களோட வந்து நாய் குட்டியை மடக்கி வச்சிருக்க பார் ஒழுங்கா அவனை விட்டு மறட்டுறாங்க நம்ம ஆளுங்க அதுக்கு வில்ல நீ வரப்படுத்த கூடு நான் இந்த நாய் குட்டியை விட்டுறேன் அப்படி இல்ல இந்த யூனிகானோட கொம்பு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நான் பாத்துருவன் மறட்டுக்கிட்டு இருக்க சைட்ல நம்ம கரடி கும்பலும் வந்துருது அப்புறம் என்ன கலவரம் தான் ஹீரோ ஒரு பக்கம் பயந்து பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தா ஹீரோயின் சும்மா சுத்தெல்லாம் விட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல வில்ல ஹீரோவை கொள்றதுக்காக யூனிகாம அம்பு விட அது இவால் மேலே பட்டு வெடிச்சு செத்து போறான் இதுல கொடுமை என்னன்னா வில்ல நம்ம ஆளுங்களை கொள்றதுக்கு பதிலா அவங்க ஆளுங்களையே கொண்டுகிட்டு இருப்பான் பாருங்க கொடுமையோ கொடுமைதான் அப்ப ஹீரோவுக்கு அப்படின்னு ஒரு விசில் சத்தம் கேட்ட உடனே மரண பயம் திரும்பி வருது என்னடான்னு திரும்பி பார்த்தா அந்த ஓனாய் வந்து நிக்கும் பாருங்க அவ்வளவுதாங்க ஆளு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடறான் இந்த பக்கம் கோல்டி அந்த வரைபடத்த கையில தொட இந்த இடமே திடீர்னு காடு மாதிரி மாறி அங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிடுறாங்க ஹீரோயின் செம்ம கத்து கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி அந்த வரைபடம் அவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிறத தானே வெளியே கொண்டு வரும்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் கோல்டி சின்ன வயசுல இருந்தே காடுகள் கரடின்னு வரந்ததாலதான் இவ வரைபடத்தை தொட்ட உடனே இவளை சுத்தி காடுகள் வந்திருக்கேன் 
இங்க ஹீரோ தாங்க ரொம்ப பாவம் ஓடுறான் ஓடுறான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் இவன் கண்ணுக்கு எல்லாமே அந்த ஓனாய் மாதிரி தான் தெரியுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த பக்கம் நாய்க்குட்டி இவன் தொப்பி எடுத்துக்கிட்டு வர இவனை பார்த்ததே என்ன ஆச்சுன்னு பதறி போய் கிட்ட போனா இவன் பயங்கரமா மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கான் நிறுத்தவே முடியல இந்த நாய்க்குட்டிக்கு வேற என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம சும்மா அப்படி இவன் மேல படுத்துக்க ஆளு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி நிம்மதியா மூச்சு வர்றான் அண்ணாத்த என்னாச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி கிரா டிபையா நான் என்னோட கடைசி வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கண்டா அதோட முதல் முறைய பயப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் புஸ் இன் புட்ஸ் பயமறியா மாவீர இப்போ எனக்கு இருக்கிறது கடைசி உயிர் மீதி உயிர்கள் இல்லாம நான் ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு முறை அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய நட்சத்திரத்துக்கிட்ட கேட்டு என்னோட மீதி உயிர்களும் கிடைச்சிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே மாறிடும் அண்ணாத்த அப்படின்னா நீ ஏன் இந்த மேட்டரை கிட்டே அந்த சொல்லக்கூடாது அவ புரிஞ்சுக்குவா இல்ல 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 குட்டி பையா அவளுக்கு இந்த விஷயம் தெரியக்கூடாது அவ மறுபடியும் என்ன நம்ப மாட்டான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஹீரோயின் இங்க வந்தா தலைவன் எனக்குறேன்னா <laughs> 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 மேட்ரு தோணுது என்ன தெரியுமா நீ போய் இது அவளாண்டா சொன்னேன்னு வையன் அது ஒன்கும் ஆறுதலா இருக்கும் அவளுக்கும் ஆறுதலா இருக்கும்னு சொல்றான் இது எல்லாத்தையும் கேட்ட ஹீரோயின் எதுவுமே கேட்கற மாதிரி சாதாரணமா வந்து சரி வாங்க போவோம் இப்ப மேப் வேற இல்ல நம்ம அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அந்த நட்சத்திரத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்க கரடி கும்பல் ஜாலியா வரைபடத்தை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்க திடீர்னு அது பிளிங்க் ஆகி பூசுக்குன்னு வழி மறைஞ்சு போகுது உடனே தம்பிக்கிறேன் எங்க கூட அதை நான் பாக்குறேன்னு பிடுங்க கோல்டி இவனை போட்டு நசுக்கிட்டு இருக்கா அப்ப வரைபடத்துல நீ உன்னுடைய ஆசையை மறுபரிசீலனை செய் உன் கண்மென்னே இருப்பது கூட சரியாக தேர்வா இருக்கலாம்னு போட்டிருக்கு அத பார்த்துட்டு இவளுக்கு ஒண்ணும் புரியல அப்ப முன்னாடி பார்த்தா இவங்களோட வீடு இருக்கு அதாவது முன்னாடி இருக்கிற வீடு ஒரு மாயை தான் இருந்தாலும் இந்த வீட்டை காமிக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த கரடி குடும்பம் இவளுக்கு சரியான குடும்பம் தான் உனக்கு உன்னோட மனித குடும்பம் தேவை இல்லைன்னு சொல்ல வருதுன்னு நினைக்கிறேன் மாய வரப்படம் மாய வரப்படம் தான் நம்ம கரடி பயப்பிள்ளைகள் எல்லாம் உள்ள போய் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க கோல்டி ஐயோ இதை முதல்ல நிறுத்துங்க இதெல்லாம் எதுவுமே உண்மை இல்லைன்னு சொல்லி பாக்கல இவங்க கேட்கற மாதிரியே இல்ல அப்ப முன்னாடி ஒரு புத்தகம் இருக்க அதை எடுத்து பார்த்தா இவளுக்கு இவளோட சின்ன வயசு ஞாபகம் வருது இஷ்டத்துக்கு வரையறது பெட்டை செலக்ட் பண்றது ஜாலியா படுத்து தூங்குறது இப்படி இருக்க ஒரு நாள் இந்த கரடி கூட்டம் இங்க வந்திருக்கு இவளையும் பாத்திருக்கு தொலைஞ்சு போன இவளுக்கு ஆதரவு கொடுத்து தன்னோட குடும்பத்துல ஒருத்தியா அன்பான மகளா ஒரு சகோதரியா ஏத்துக்கிட்டு பாசமா வளர்த்திருக்காங்க இங்க நம்ம ஆளுங்க மரத்தமல ஏறிட்டு இருக்க உண்மையான <laughs> Puss in Boots, The Great Legend. நீ அந்த மாய வழியில சிக்கி இருக்க அப்படி இருக்க ஒன்ன நம்பி நான் இப்படி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறது ஆனா இப்போ நான் பாக்குற புஷ் ஆளு வேற மாதிரி மாறிட்டான்னு சொன்னதுமே நம்ம ஆளுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அப்போ இவங்க கண்ணுக்கு அந்த கரடியோட வீடு தெரிய இத நம்ம வில்லனும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் சரி வில்லன் எதுக்காக அந்த நட்சத்திரத்தை அடைய நினைக்கிறான்னு பார்த்தா தான் தான் இந்த உலகத்திலேயே கொடூரமானவனா சக்தி வாய்ந்தவனா இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கான் இத பார்த்த கரப்பாம்பூச்சி நீங்கள் இப்படி செய்வது சரியல்ல மிக மிக தவறுன்னு சொல்ல அப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தா மனுஷங்களை பாலமா வச்சு குதிரை இந்த பக்கம் கொண்டு வர நினைச்சா என்னாகும் சல்லி சல்லியா நொறுக்கி போகுது அதை விட ஒரு ஆயா உசுருக்கு போராடிட்டு இருக்கு அத கூட காப்பாத்தாம செத்து போட்டுன்னு விட்டுட்டு போவானா பாத்துக்கோங்களேன் இத பாத்த கரப்பாம்பூச்சி செம்ம கடுப்பாகி உன்னுடைய ஆசையும் அரக்கத்தனமாகத்தான் இருக்கிறது நீயும் ஒரு அரக்கத்தான் அப்படியே அப்படி இப்படி ஓவரா போங்க இத கண்டுபிடிக்க உனக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சாக்கா எங்க இருந்து போய் தொலைன அடிச்சு வரட்டி விட்டுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஆளுங்க வீட்டுக்கிட்ட வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள போக பாத்துக்கிட்டு இருக்க நாய்க்குட்டி புஷாரபத்திரி ஹை பஷாரபத்திரி ஹுய் நம்ம டீமோட பேரு நாக்குத்தில் ரைடர்ஸ் எப்படி கிது சோகாக்கா இல்ல 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 நம்ம வேற ஒரு பேரு வைக்கலாம் சரியா இப்போதைக்கு வந்த வேலையை முடிக்கலாம்னு நேக்கா உள்ள போய் தேன்ல விட்டு இருந்த வரைபடத்தை எடுத்துறான் நம்மால ஆனா பூச் மட்டும் வசமா சிக்கிக்குது அதையும் புடிங்க எடுக்கும் போது சத்தம் கேக்க கோல்டு என்னது இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்துட்டு வரைபடம் இல்லன்னோட வரைபடம் இங்க இல்ல யாரோ தூக்கிட்டாங்க உடனே எல்லா இடத்துலயும் தேடுங்கன்ன
சரியா நம்ம மேல பாத்துறாங்க இவன் மரபடத்தை தூக்கி ஹீரோயின் கிட்ட போட அவ அத தொட்ட உடனே இடமே புலக்க ஆரம்பிக்குதுங்க உடனே கோல்டி குச்சியை விட்டு வரைபடத்துல குத்தி சுருக்கி வைக்க எல்லாமே அப்படி அப்படியே நின்று போகுது அதை எடுக்கிறதுக்காக மிகப்பெரிய போராட்டமே நடக்குதுங்க நம்ம ஜோடிக்க டான்ஸ் ஆடுங்கிற பேர்ல கரடிகளை கதற விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க அம்மா காமெடியா இருக்கும் இதுல கோல்டி வேற கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்காம வரைபடத்தை எடுக்க போராடிட்டு இருக்க நம்ம ஆளுங்க பூச்சிலேயே ஸ்டெப் போட்டுக்கிட்டு மேல வருவாங்க பாருங்க சும்மா தரமா இருக்கும் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் பாட்ல வந்த மாதிரியே எப்படியோ வரைபடத்தை எடுத்துக்கிட்டு கீழே வந்துகிட்டு இருக்க இவங்களுக்குள்ள அப்படியே காதல் மலருது அப்ப இவங்க கை பட்ட உடனே இடமே வேற மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சிருது இதுல இவங்க வேற பக்கம் போயிடுறாங்க கரடி கும்பல் நாய்க்குட்டியை தூக்கிடுதுங்க உடனே ஹீரோ ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நாம அவங்களை பின்தொடர்ந்து போகலாம் வரைபடத்தை தொட்ட உடனே ஏதோ கிறிஸ்டல் மாதிரி வந்து ஹீரோவை உள்ளையே லாக் பண்ணி விட்டுருது தலைவன் வரைபடத்தை காட்டி நீ போய் அவங்களை காப்பாத்து நான் வெளியே வரத்துக்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு இவ்வளவு அனுப்பி வைக்கிறான் தலைவன் அந்த இடத்துக்குள்ள போக திடீர்னு கண்ணாடியில் இருக்கிற உருவம் இவங்க கிட்ட பேசும் பாருங்க ஆளு சும்மா அரண்டு போயிருவான் என்னடானு பார்த்தா இங்க மொத்தம் எட்டு கண்ணாடியும் எட்டு புஷும் இருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி எட்டு முறை இறந்து போனால இங்க எல்லாம் இதுதான் அதுங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து இவங்க கிட்ட ஜாலியா பேசிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் ஹீரோயின் நாய்க்குட்டியை காப்பாத்த வந்துருவான் அந்த கரடி கும்பலுக்கு இந்த நாய்க்குட்டிக்காக ஹீரோ இங்க வருவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே இல்ல சரி அடுத்து நம்ம என்ன செய்யறதுன்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்க தம்பி கரடியும் கோல்டியும் வேற ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி திட்டிக்கிறாங்க இதுல இந்த நாய்க்குட்டி வேற சும்மா இல்லாம ஹே அப்படி போடை ஹே எப்படி போடை இவன் காஞ்சி போன கக்காவில கலவரம் பண்ணவன் இவளுக்கு மண்டை மட்டும் தான் சட்டி போன மாதிரி இருக்கு ஆனா ஆளு வெத்து வெட்டு கோத்து விட்டுக்கிட்டு இருப்பான் பாருங்க ஐயோ ஐயோ அந்த வேற இவங்களுக்குள்ள மும்மரமா போயிட்டு இருக்க நாய்க்குட்டி இதை பார்த்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்குது கடுப்பான இவங்க இங்க என்ன விளையாட்டா காமிக்கிறாங்க சிரிக்கிறத நிப்பாட்டு இல்லன்னா கொண்டுடுவனு மிரட்ட அட எக்கோ அப்படி இல்லையக்கோ என்ன காண்டி மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் இருந்துச்சுனோ ஏன் நான் தான் இந்த உலகத்திலே அச்சிட்டக்கார சோக்காலி எனக்கு ஒன்னு பார்த்தா பொறாமையா மிகப்பெரியது <laughs> எனக்காக கவலைப்பட யாருமே இல்ல இப்படி ஒரு வாழ்க்கை தேவையா யோ யோ எனக்கு இப்ப என்ன வேணும்னு எனக்கே தெரியலன்னு புலம்பினதும் மத்த புஷ் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து நீ மாறிட்ட நீ மாறிட்டேன்னு விருப்பேத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஏ எல்லாரும் வாய மூடுங்க நான் முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்புறேன்னு வெளியே கிளம்புனா அந்த ஓனாய் பய போல இங்க வந்துருது என்ன புஷ் எப்படி இருக்க ஓ மேல இருந்து வர பயத்தோட வாசனை இருக்கு அற்புதமா இருக்கு என்ன உன் பழைய மரணங்கள் கூட பேசிக்கிட்டு இருந்த போல இவனுங்க எல்லாம் எதுக்கும் உதவாதவங்கன்னு எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒன்னா உடச்சு தள்ளுறான் அதுலயும் பேஸ் வாய்ஸ்ல பேசிக்கிட்டு ஒன்னு ஒன்னா உடச்சு தள்ள தள்ள ஹீரோவுக்கு இதய துட்டி போட வேகம் எகுருது ஹீரோ ஏய் நீ ஒரு வேட்டக்காரன் இல்ல சரிதானே ஆமா நீ யாருன்னு கேட்க வரத்துக்குள்ள நான் தான் மரணம்னு சொல்லுவான் பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இவன் தாங்க எம நம்ம ஹீரோவோட கூப்பிடாமல் <laughs> ஓடிட்டுமாங்க <laughs> 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 <laughs
ஹீரோயின் வந்து நல்லா இருக்குடா வாங்க நான் மறுபடியும் ஏமாந்துருக்கேன்னு சொன்னதும் ஓ இல்ல உனக்கு ஒரு விஷயம் புரியாது எனக்கு இந்த ஆசை வாய்ப்பு ரொம்பவே வேணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்றதுக்குள்ள ஹீரோயின் என்னோட ஆசையை நீ தெரிஞ்சுக்குவேன்னு நான் நினைச்சேன் என் ஆசை என்ன தெரியுமா நான் ஒருத்தரையாவது நம்பணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இது வரைக்கும் அது நடந்ததே இல்ல இப்போ ஒருத்தன் கிடைச்சிட்டானே நினைச்சேன் அது நீ தானு நினைச்சேன் ஆனா நீ அதுக்கு தகுதியானவ இல்ல நீ அதே பழைய புசின் புச் தானு சொன்னதும் இல்ல கிட்டி நான் அதே பழைய புசின் புச் இல்ல இது என்னோட கடைசி உயிர் ஒருவேளை இந்த ஆசா நடக்கலன்னா சொல்ல வரும்போது என்ன அந்த பழைய லெஜண்டா மாற முடியாது அதுதானே இன்னுமே என்னால ஒரு தூய்மையான காதலா கண்டுபிடிக்க முடியல என்ன இந்த கர்மம் தானே வேணும் வச்சுக்க உன்னோட ஆசையா தாராளமா நிறைவேற்றுக்குன்னு சொல்லிட்டு கோபமா கிளம்ப இங்க பாரு கிட்டி மரணம் என்ன துரத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லும் போது வில்ல இங்க வந்துடுறான் பின்னாடியே கரடி கும்பலும் வந்துருது சுத்து போட்டாங்களா இன்னைக்கு தலைவன் கைமா தான் போங்க கலவரம் ஆரம்பிக்க அந்த வரைபடத்துக்காக நடக்கும் பாருங்க ஒரு கூத்து ஐயோ ஐயோ சரியான ராவடியா இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறி மாறி காட்டுத்தனமா அடிச்சுக்கிறாங்க இது போதாதான் அந்த பெரிய நட்சத்திரம் வேற கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்துகிட்டு இருக்குது அப்ப இத சுத்தி ஒரு கவசம் மாதிரி ஒண்ணு உருவாக அதுல போய் ஒருத்தி மாட்டின உடனே இன்னமும் சக்கரம் மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு <laughs> திருப்பி போட்டு அடிச்சு பறக விட்டு நச்சின் ஒரு உதவ ஒண்ணு விடுவா பாருங்க அவனோட அந்த மய பைக்குள்ளே இவனே போய் சிக்கிக்கிறான் நீங்க நாய்க்குட்டி வரைபடத்தை கொண்டு வந்து ஹீரோ கிட்ட கொடுக்க ஹீரோவும் நன்றி சொல்லிட்டு படிக்க போற நேரத்துல உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் வாங்குடியை கிட்டிய கொடியா இருக்க சொல்ல அது எனக்கு ரொம்ப அற்புதமான நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஒரு வாழ்க்கைய போதுமானதுன்னு சொன்னதும் ஹீரோ இவளை பாக்குறான் அந்த நேரத்துல அப்படின்னு ஒரு விசில் சத்தம் கேட்கும் பாருங்க ஆளு பயந்து நடுங்க ஆரம்பிச்சிடறான் அவன் உள்ள வந்து ஹீரோவை மட்டும் நெருப்பு போட்டு அணை கட்டி ஒன்ன துரத்துனது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்துச்சு இருந்தாலும் இப்போ நீ என்ன செய்ய போற என்ன எதிர்த்து நிக்க போறியா இல்ல இன்னும் உயிர்களை சேர்த்துக்கிட்டு என்கிட்ட இருந்து ஓடி ஒளிய போறியா என்ன முடிவு எடுத்திருக்கன்னு இவனோட கத்தியை தூக்கி போட இவன் கண்ணுக்கு மறுபடியும் பழைய விஷயங்கள் வந்துட்டு போகுது நட்பு அன்பு காதல் பாசம் நேசம்னு எல்லாமே கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போக இவன் என்ன நினைச்சான்னு தெரியலங்க ஆனா திடீர்னு இவனுக்குள்ள இருந்த பயம் சுத்தமா போகுது நீ அம்மனாவே இருக்கலாம் இனி நான் ஓட போறது இல்ல முடிஞ்சா என்ன பயமூர்த்தி பாடுறான்னு கத்தி எடுத்துக்கிட்டு சண்டை ஆரம்பிப்பான் பாருங்க அதுதான் ஒரு மாவீரனுக்கு அழகு இதுக்கு மேல என்ன அடித்தடி தான் உம்மாவே உனக்கு பரண பயம் இருக்காது இப்ப உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வாழ்க்கை ஒண்ணு மட்டுமே போதும்னு சண்டை போட்டா சொல்லவா வேணும் தலைவா அசுர வேகத்துல தாக்குறாங்க அதே மாதிரி அந்த எம்மனையும் சும்மா சொல்ல முடியாது அவன் தான் எம்மனாச்சே தாறு மாறா தாக்கி கத்தியை கீழே விழ வச்சிருவான் அதோட நம்மால கொல்ல போற நேரத்துல ஹீரோயின் கொடுத்த சின்ன கத்திய வச்சு தாட்டு பாம்பாருங்க பட்டாசா இருக்கும் அப்படியே ரெண்டு கத்தியும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சும்மா சூறாவளி கணக்கா சுத்தி சுத்தி அடிச்சு அவனையும் மண்டி போட வச்சிடறான் அப்படியே கிட்ட போய் அவனோட கத்தி அவன் பக்கம் தள்ளி விட்டுட்டு அதை எடுத்துட்டு எந்திரிச்சு வா எனக்குள்ள மரண பயம் இல்ல இந்த வாழ்க்கைக்காக நான் எவ்வளவு நாள் சண்டை போட தயார் முடிச்சா என்னை தொட்டு பாரு சவால் விட இவனும் எந்திரிச்சு கிட்ட வந்து கொடூரமா முறைச்சு பார்ப்போம் பாருங்க தலைவன் கண்ணுல ஒரு துளி பயம் இருக்காது போட நீ எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்ட நான் வந்தது ஒரு திமுறு பிடிச்ச குட்டி லெஜனுக்காக தான் அவன் தன்னை பெரியாளுக்கு <laughs> உண்மையான நம்பிக்கைக்கு தகுதியானவ இந்த இந்த வரைபடத்தை பிடிச்சிக்கோ இதன் மூலமா உன்னோட ஆசையை நிறைவேற்றிக்கோ உனக்கு நீ நம்பக்கூடிய ஆள் கிடைப்பாங்கன்னு சொன்னதுக்கு இவ வரைபடத்தை வாங்காமலே இனிமே இது எனக்கு தேவையில்ல பூஸ் ஏன்னா எனக்கு ஏற்கனவே ஒருத்தன் கிடைச்சிட்டான்னு சொன்னதுவே நம்மளும் சந்தோஷம் தெரியுது ஆனா இது பொறுக்காம வில்ல என்னத்தையே தின்னு விட்டு பிரம்மாண்டமா வந்து நிப்பான் பாருங்க என்னத்த சொல்ல நம்மளுங்களும் அப்படியே தூக்கி கிடாசிட்டு வரைபடத்துல இருக்கிற மந்திர வார்த்தைகளை படிக்க ஆரம்பிக்க நாய்க்குட்டி குறுக்க போது டே சோமாரே வேண்டாம் எப்படி பண்ணாத என்ன 
பாருங்க நம்ம ஆளுங்க மாதிரியே கண்ணை பெருசாக்கி காட்டுவான் பாருங்க வில்ல ஐயோ ஐயோ எம்புட்டு அழகு ஆனா நான் இதுக்கெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் ஒன் நேரம் தான் வீணாயிருச்சு சொன்னது அப்படி இல்ல நீனா நான் என்னோட நாகத்தலின ரைடர்ஸ் டீமுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை தான் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் சொல்லும் போது நம்ம ஆளுங்க ரெண்டு பேரும் ஜோடியா வந்து இவன் கையில கத்திய வச்சு சொருக வாங்கி பாருங்க ஆளு வலி தாங்க முடியாம கதறிக்கிட்டு இருப்பா இதுல வரைபடத்தையும் கீழே விட்டுருவான் இவங்க மூணு பேரும் அதை கையில எடுத்து கிழிச்சு போட இந்த நட்சத்திரமே விரிசல் விட ஆரம்பிக்குது இதுல இருந்து நம்ம ஆளுங்க தப்பிச்சு வெளியே வந்துருவாங்க ஆனா வில்ல மட்டும் அந்த மேப்ப மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்க்கணும்னா அது ஒண்ணு சேர்த்து பார்த்தா ஒரு சின்ன பகுதி மட்டும் இல்ல காணாம போயிருக்கு எங்கடா போச்சுன்னு பார்த்தா நம்ம கரப்பாம் போச்சு பெனிக்ஸ் பறவை வச்சு அந்த சின்ன துண்டை எரிக்கும் பாருங்க அந்த நட்சத்திரம் மொத்தமா அழிஞ்சு போய் வில்ல அதுக்குள்ளேயே சிக்கிக்க அது கொட்டூரமா விடுச்சு செதறுது இந்த பக்கம் காதல் ஜோடிகளும் ஒண்ணு சேர்றாங்க கரடி குடும்பமும் ஒண்ணு சேர்றாங்க நம்ம ஆளுங்க மூணு பேரும் அப்படியே வாகனத்தை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க இதோட படமும் முடியுது அப்படியே எண்ணிக்கிட்டு பார்த்தா இவங்க ஒரு கப்பலை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு புது சாகச பயணத்துக்காக இவங்களோட பழைய நண்பர்களை பார்க்க போறாங்க அப்படின்னா அடுத்த பார்க்கும் போது தயார்னு அர்த்தம் இதோட இதுவும் முடியுது இப்போ மெசேஜ் டைம் பிரச்சனைகள் யாருக்கு தான் இல்லைன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் நம்மளால எல்லா விஷயமும் சுலபமா எடுத்துக்க முடியாதுன்னு தெரியும் ஏன்னா நானும் அப்படிதான் நமக்கு ஒரு சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னாக்கா அது ஒரு அனுபவமா ஒரு பாடமா எடுத்துக்கணும் மறுபடியும் இதே மாதிரி நடக்காம பாத்துக்கணும் அப்போதான் நம்மளால நிம்மதியா வாழ இயலும் வாழ்க்கையில பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது மகிழ்ச்சி மட்டும்தான் அது இல்லைன்னா வாழ்க்கையே நரகமா மாறிடுங்க பார்த்து பத்திரம் எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் உங்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க